لو جينا نتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا بتقابلنا وبنتسال عليها كل يوم وهي الاستريتش مارك طبعا الاستريتش مارك زادت في الفتره الاخيره جدا في اجسام البنات والولاد كمان بسبب التذبذب في الوزن واستخدام بعض البروتين اللي بيستخدموه في الجيم والاستخدام الخاطئ للحياه الحديثه فابتدينا نشوف الاستريتش مارك بكميه كبيره اكتر من زمان وده بنقارنه لما البنت بتيجي تشتكي وبنشوف والدتها تقريبا ما بيكونش عندها ستريتش مارك والبنت عندها اكتر طبعا بيبقى في قابليه وراثيه للستريتش مارك الناس اللي دايما بيبقى عندها ستريتش مارك كتيرة بيبقى مصحوبة بدوالي لان ده بيبقى ضعف في طبقة الكولاجين الموجودة في الجسم كله الستريتش مارك بيبقى تقطيع للكولاجين تحت الجلد الدوالي بيبقى فيها ضعف في او الاوعية الدموية الكولاجين المخلف للاوعية الدموية الستريتش مارك من الحاجات اللي كانت صعبة جدا جدا في لحد خمس ست سنين فاتوا طبعا هي ليها مراحل كتير في منها الستريتش مارك الحمراء وفي منها الستريتش مارك البيضة او الاولد ساعات بعض البنات بيبتدي عندهم ستريتش مارك بتبقى بيضة من الاول ده نتيجة للتذبذب في الوزن بتجيلي العيانة بتشتكي من الستريتش مارك وعايزة حل سريع طبعا كل الكلام اللي بنقوله على الحلول السريعة للستريتش مارك دي حاجة مش صحيحة اهم حاجة ان هي تستمر في العلاج لفترة لا تقل عن ست شهور طبعا بنحب نبتدي في علاجات الستريتش مارك بالكريمات الموضعيه بالذات لو كانت ستريتش مارك البيضه كلنا بنقول ان هي ولا الليزر ولا الكربوكسي ثيرابي بيجيبوا نتيجه معاها قد الكريمات المرطبه الموضعيه اللي فيها اكتف انجريدينت ممكن تغذي لي طبقه الجلد وتحافظ على الكولاجين وتبتدي تبني كولاجين جديده من الاكتف انجريدينت الجديده اللي موجوده في السوق الريتينول والترايبتايد دول بيجيبوا نتائج كويسه قوي من غير ما يعملوا التهابات ولا مشاكل تقشير والحاجات اللي كنا بنشوفها القديمه آه الستريتش مارك اللي بتجيب نتيجه بالليزر بس هي الستريتش مارك الحمراء وبتكون نتيجتها لا تتعدى 70% مع كل الابحاث في العالم كله فعشان كده مع الناس اللي بنعمل لها ليزر بنحب ندي الكريمز اللي بتبتدي تبني طبقات الكولاجين وبنصح دايما العيانه ان هي استعمالها بيبقى بالمساج مش تدهنها بس وتسيبها بعض الحالات جابت نتائج كويسه قوي في المونو ثيرابي يعني بس الكريمز وبعضها مع الليزر فده بيبقى على حسب الحاله زي ما قلنا كده ان الستريتش مارك هتجيلي يا حمراء يا بيضة الستريتش مارك الحمراء دي ببتدي اتعامل معها بالليزر وبتجيب نتائج كويسة قوي بس لازم الصبر لان الكلاسات دي تبقى من ست لعشر كلاسات امتى ادي العيانة الكريمات الموضعية فقط لما تكون ستريتش مارك بيضة او كان كونسيرفاتيف تريتمنت يعني عيانة عارفة انه هي بنوتة بيجيلها ستريتش مارك وفي الحمل خايفه ان الموضوع يزيد او بعد الولاده فلازم تاخد الكريمات الموضعيه وزي ما قلنا لازم تستخدمها مرتين في اليوم لفتره ما تقلش عن ست شهور بعدها تقدري تحكمي طبعا الكريمات المرطبه كنا بنستخدمها عشان نرطب الجلد بس لكن ما فيش اي رول لها في علاج الاستريتش مارك بالرغم ان الكريمات زمان كانت غاليه جدا واسعارها يعني متفاوته وكبيره انما ما كانتش بتجيب رول دلوقتي في مواد اكتف انجريدينت بتبقى موجوده في الكريم بلس ان هو يبقى مرطب زي الريتينول والترايبتايد دول بيجيبوا نتائج كويسه في بناء الكولاجين الجديد فابتدي الاحظ ان الاستريتش مارك ابتدت تصغر وترفع والسكنس ابتدى يبقى ارفع كتير 
هو في وسائل تانية غير الليزر والكريمات الموضعية بس بتبقى مشكلة يعني وجعها أكتر زي الديرمارولا وزي بعض الأنواع البيلينج لكن الليزر بيحل لنا المشكلة دي إن بيبقى مفيش ألم تقريبا ومفيش داون تايم يعني مفيش تأشير ولا إحمرار مع الكريمات الموضعية بتدي نتيجة كويسة. في علاج الاسترتش مارك يبقى ايرجنت لازم دلوقتي تيجي تستخدميه، الناس اللي بتاخد كورتيزونات علشان بتعالج امراض ثانيه ويبتدي يجي لها استرتش مارك كبيره وواسعه وحامره دي هتسيب لها مشاكل كتير وهنعاني، فلازم ده ايرجنت دلوقتي تعالجي الاسترتش مارك او تبتدي تحافظي عشان ما يجيلكيش استرتش مارك. اه انا شايفه ان الوعي بقى كتير جدا جدا، تقريبا لو بتجيلي 20 30 عيانه في اليوم 28 منهم بي بيسالوا على الاسترتش مارك. فالوعي بقى كبير جدا جدا والناس ابتدت تفهم وابتدت تعالج نفسها بدري حتى ايفن الاطفال الصغير اقول له طبعا لازم تبتدي تعالجه من بدري ومن اول ما تظهر واحده او اثنين إيه ونغير اللايف ستايل بتاعنا مع الكريمات الجديده هيدينا نتيجه كويسه لان بعد كده هنوصل للمشكله الكبيره مش هنقدر نحلها Thank you.